மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய செய்தி நிறுவனங்கள் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச உலகத்திலேயே மிகவும் அறிவுறுப்பான ஒரு கூட்டம் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் ரிப்போர்டர்ஸ் இருக்காங்களே செய்தி நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து கடினமாக ரிப்போர்ட் எடுத்து இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம் பண்ணி ஒரு உண்மையை பெரியவர்கள் கொண்டு வர்றதுக்காக பாடுபடக்கூடிய நிறைய செய்தியாளர்கள் இன்னைக்கும் உண்டு தமிழகத்தில் பெரிய லெவலில் ரிப்போர்ட் எடுக்கணும் ஜேர்னலிசம்ன்றத ஒரு உயிர் மூச்சா நேசிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் இன்னைக்கும் உண்டு ஆனால் கெடு வாய்ப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் செய்தி நிறுவனங்கள் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த தலைமை இடத்துல இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான பேர் திமுகவுக்கு ஜால்ரா அடிக்கிறவனுங்க திக ஆதரவாளர்கள் பெரியாரிய ஆதரவாளர்கள் இல்லாட்டி கிறிஸ்தவ மிஷினரிகளின் கை கூலியா வேலை பார்க்கக்கூடிய கூட்டம் இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த விதமாக இன்னைக்கு நான் பார்க்க போறது முக்கியமானது இந்த நியூஸ் எயிட்டீன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த செந்தில் ஒரு ஆள் அவர் எடிட்டர் அதாவது அந்த நியூஸ் எயிட்டீனுடைய ஆசிரியர் அந்த பண்புக்கு அந்த ஆசிரியர் பொசிஷன் இருக்கு அந்த இடத்துக்கு மிகப்பெரிய அவமானமே இந்த கூட்டம் தான் எப்படி நான் சொல்றேன் கேளுங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒண்ணு இந்த செய்தியில ஒரு போட்டிருக்காரு ட்விட்டர் போட்டிருக்காரு இந்த என்ன போட்டிருக்காருன்னா இந்த ஐம்பத்தொன்பது அப்ளிகேஷன்ஸ் நிப்பாட்டம் இல்லையா மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் தடை பண்ணாங்க இல்லையா உடனே இவர் போட்டிருக்காரு சீப்பு ஒழிச்சு வச்சா கல்யாணம் நின்று போகுமா இவ்வளவுதான் இவங்க அறிவு இவ்வளவுதான் இவங்க அறிவு அதுக்காக இந்த ட்விட்டர் அடுக்குறேன் அவர் கிண்டல் நரேந்திர மோடியா ஒரு நக்கல் கிண்டல் இவங்களுக்குள்ள ஒரு சார்பு இருக்கு உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுதா இவங்க எல்லா பேருக்குமே சார்பு இருக்குது இவங்க எல்லா பேருக்குமே ஒரு கொள்கை இருக்கு இவங்க எல்லா பேருக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கு அந்த நோட்டக்கு தான் நோக்கத்தை தான் நீ வாழ்த்து இருக்கேன் அது உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுதா கிண்டல் என்ன வேண்டியிருக்கு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணங்களை யார்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா ஒரு ஆசிரியா இருக்கிறது நியூஸ் எயிட்டின் ஒரு செய்தி நிறுவனத்தின் ஆசிரியர் என்ற பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் இப்படி ட்விட் போடலாமா என்னான்னு ஒரு உண்மையை கேட்டுட்டு எதன் காரணத்தில் அதனால முடிவெடுக்கப்படுதுன்ற விஷயத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை மக்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு விட்டு இருக்கா இல்லையா அப்போ தனிப்பட்ட அவருடைய ட்விட்டில் என்ன தெரியுது அவருடைய பக்ரம் தெரியுதா இல்லையா அவருடைய கீழ்த்தரமான என்ன தெரியுதா இல்லையா எடுத்தாலும் கிண்டல் என்ன வேண்டியிருக்குது உனக்கு என்ன அறிவு இருக்கு நான் கேட்கிறேன் அந்த செய்தி நிறுவனத்தை வேலை பார்க்கக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட ஆசிரியர் கேட்கிறேன் உனக்கு என்ன அறிவு இருந்தால் அதை பண்ணுவேன் இந்த கிண்டலா நீ எனக்கே ஒரு நாள் அறிவு சார்ந்த ஏதாவது விவாதம் நடத்திருக்கியா நான் கேட்கிறேன் இந்த கிண்டலுக்கு நான் பதில் சொல்றேன் நேரடியாக நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ் செய்தியாளர் வட்டத்தில் இருக்கிற அந்த தலைமை பண்ணுவது இருக்கீங்களா போயிருக்கேன் அவங்க எல்லாத்தையும் நான் பதில் சொல்றேன் இந்த கிண்டலுக்கு பதில் சொல்லிக்கலே டிக்டாக் அப்ளிகேஷன் தடை பண்ணிட்டா என்ன இடத்துல போகுது அவன் பாடலில் சண்டை போட்டுருக்கேன் அவங்க அப்ளிகேஷன் தடை பண்ணுறாங்க கிண்டலு இருக்கு இங்கே இருக்கிற செய்தியாளர்லாம் இந்த டிக்டாக் நிறுவனத்துடைய தலைமை நிறுவனம் எது பைடான்ஸ் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்க இதனுடைய விவரங்களை நீங்க ஜஸ்ட் விக்கிபீடியா போனாலே அதனுடைய டெவலப்பர்ஸ் யாரும் தெரியும் டெவலப்பர்ஸ் யாரு பைடான்ஸ் இந்த பைடான்ஸ் நிறுவனத்துடைய வெப்சைட் தான் இது இதுல இருக்கக்கூடிய நிறைய ப்ராடக்ட்ல ஒண்ணு தான் டிக்டாக் அதுக்கப்புறம் ஹலோன்ற ப்ராடக்ட் வருதா இந்த இருக்கு டிக்டாக் ப்ராடக்ட் வருதா இந்த இருக்கு இந்த பைடான்ஸ் உடைய இன்றைய மதிப்பு இன்றைய மதிப்பு எவ்வளவு நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எழுபத்தஞ்சு பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் எழுபத்தஞ்சு பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்னா எவ்வளோ ஒரு பில்லியன்றது நூறு கோடி எழுபத்தஞ்சு பில்லியன்றது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடின்றது இந்திய மதிப்பில் சுமார் அஞ்சு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கோடி சரியா இல்லையா நான் சொன்னது சரியா நீங்க கணக்கு போட்டுக்கோங்க இதோடைய மதிப்பு எவ்வளோ சொன்னேன் பைட்டான்ஸோடைய மதிப்பு எழுபத்தஞ்சு பில்லியன் அதுக்கு வெரிஃபை பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த வெப்சைட் போங்க இது என்னது குளோபல் யூனிகான் கிளப் இந்த யூனிகான் கிளப் என்ன வெளியிடுவாங்க அப்படின்னா சின்ன நிறுவனம் ஆரம்பிச்சு எப்படி பெரிய அளவில் வளர்றாங்களே பில்லியனர்ஸா பெரும் கோடி சொல்ல வளர்றாங்களே அந்த நிறுவனம் ஆரம்ப காட்ட வளர்ச்சி வளர்ச்சி இருக்கியா அதை கண்டுபிடிச்சு அதை உலகத்துக்கு சொல்றதா இவங்களோட வேலை பிளிப்கார்ட் முதல் இருந்துச்சு இப்ப பப்ளிக் லிமிடா மாதிரி அவங்க ஷேர் ஹோல்டருக்குள்ள போயிட்டாங்க அதனால அவங்க எடுத்துட்டாங்க ஸ்டார்ட் அப் சின்ன கம்பெனி ஆரம்பிச்சு பெருசா வளருது இல்லையா அந்த நிறுவனங்களை பத்தியான பட்டியல வெளியிடக்கூடிய முக்கியமான வெப்சைட் இந்த வெப்சைட்ல முதல் இடத்துல இருக்கக்கூடியது சென்ற ஆண்டு இந்த ஆண்டு முதல் இடத்துல இருக்கக்கூடியது எது நினைக்கிறீங்க முதல் இடத்துல இருக்கக்கூடியது சீனனுடைய சைனீஸ் கம்பெனியா இருக்கக்கூடிய எந்த நிறுவனம் பைட்டான்ஸ் அவரோட மதிப்பு எவ்வளவு எழுபத்தஞ்சு பில்லியன் எழுபத்தஞ்சு பில்லியன் என்ன சொன்னேன் ஒரு பில்லியன் நூறு கோடி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அமெரிக்கன் டாலர்ன்றது இங்க எவ்வளவு சுமார் அஞ்சு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கோடி அந்த நிறுவனத்துடைய மதிப்பு எவ்வளவு அஞ்சு லட்சத்தி எ
ஏறக்குறைய கணிக்கப்படுற மதிப்பு கணிக்கப்படுற மதிப்பு இந்த மதிப்பு வச்சு தான் இந்த கம்பெனியோட வளர்ச்சியை வச்சு உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பேங்க் இருக்காங்க இல்லையா அது வங்கிகள் இதற்கு லோன் கொடுப்பாங்க கார்பரேட் வங்கிகள் இருக்காங்க அவங்க லோன் கொடுப்பாங்க அந்த விதமாக ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல்ல இந்த நிறுவனத்துக்கு வால் ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து ஜேபி மார்கள் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் கோல்மன் சாக்ஸ் தொட்டு அப்புறம் பேங்க் பேங்க் ஆஃப் சைனா இருக்கு பேங்க் ஆஃப் சைனா ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி பெரிய கார்பரேட்டுக்கு லோன் கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்களாம் சேர்ந்து சுமார் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு மேல நிதி கொடுத்தாங்க எப்ப போன ஏப்ரல் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பத்தாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு மேலான நிதியை நேரடியாக வங்கிகள் மூலம் பெற்றது எது இந்த நிறுவனம் எது பை டான்ஸ் இப்ப இந்த நிறுவனத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கடன் இருக்கு இப்ப அது பெரிய கேள்விக்குரிய மாதிரி இருக்கு ஏன் ஏன்னா இன்னைக்கு அவனுடைய ஒட்டுமொத்த வருவாயில் ஐம்பது சதவீதம் கொடுக்கக்கூடிய இந்தியாவில் தடை விதிச்சிட்டாங்க தடை விதிச்சா அவனுடைய ஒட்டுமொத்த வருமானம் பாதிக்கும் கீழே போகுது அப்ப இந்த கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாத நிலைமைக்கு எது வரும் டிக்டாக் நிறுவனம் வரும் இது புரியுதா இந்த நிறுவனம் தன்னுடைய கடனை செலுத்த முடியாத சூழ்நிலைக்கு போச்சுன்னா யாருக்கு நேரடி பாதிப்பு நேரடி பாதிப்பு சீன சீன பொருளாதாரத்துக்கு தான் எப்படி எப்படின்னா பேங்க் ஆஃப் சைனா இவங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு சுமார் நாலாயிரத்துல இருந்து ஐயாயிரம் கோடி நிதி கொடுத்துருக்காங்க கடனா இந்த கடனை இப்ப கட்ட முடியாது யாரால இந்த நிறுவனத்தினால இதனால கட்ட முடியல என்ன ஆகும் அந்த கொடுக்கப்பட்ட லோன் இருக்கு அது நான் பெர்ஃபார்மிங் லோனா மாறும் அது நான் பெர்ஃபார்மிங் லோனா மாறும் அது நான் பெர்ஃபார்மிங் லோனா அதாவது திருப்பி கட்ட முடியாத வங்கி கடனா மாறும் போது அது நேரடியாக யாருக்கு நஷ்டமாகும் பேங்க் ஆஃப் சைனாவுக்கு நஷ்டமாகும் பேங்க் ஆஃப் சைனாவுக்கு நஷ்டமாச்சுன்னா யாருக்கு நேரடியாக அதனால பிரச்சனை அந்த அரசுக்கு தான் பிரச்சனை அதாவது வரி வருவாயா வரக்கூடிய கார்பரேட் டேக்ஸா வரக்கூடிய சுமார் மூவாயிரம் கோடிக்கு மேல இழப்பு நேரடியாக சீன அரசு இது மூலம் சந்திக்குது ஒரே ஒரு நிறுவனத்தின் மூலமா டிக்டாக்கை மட்டும் தான் பேசுறேன் அதாவது பைக் டான்ஸ் மட்டும் பேசுறேன் அந்த நிறுவனத்தில் வாங்கப்பட்ட அந்த நிறுவனத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிதி இருக்கு இல்லையா அதாவது அந்த லோனு அந்த லோனு இப்போ திரும்ப வர முடியாத சூழ்நிலை உருவாயிருச்சு அப்போ நேரடியாக மறைமுகமாக பார்க்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு இந்த ஒரே ஒரு நிறுவனத்தின் மூலமாக சீன அரசுக்கு நேரடியாக விழுந்திருக்க அந்த துண்டு இருக்கு இல்லையா அதாவது வருவாய் இழப்பு சுமார் எட்டாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் கோடி சுமார் எட்டாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் கோடி வரி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்குது இது எது என்ன ஆகும் நேரடியா அவருடைய பொருளாதார சிந்தனை பெரிய அடி விழுகும் இது மட்டும் கிடையாது இப்ப ஐம்பத்தொன்பது நிறுவனங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு கேட்டா ஐம்பத்தொன்பது சாஃப்ட்வேர் மட்டும் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் ஹார்ட்வேர் ஆரம்பிக்கும் இந்தியா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் எந்தெந்த ஹார்ட்வேர் எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் தேடி பிடிச்சி அதுல ஒரு பாலிசியை மாத்தி அமைச்சு அவங்களுக்கும் போதுமான இடைஞ்சலை உருவாக்குவாங்க அப்படி உருவாக்கும் போது கூடுதல் அடி விழுமா இல்லையா இப்பயே அவனுக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வாளர்கள் கொடுக்கப்படி சுமார் இருபது பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் அளவுக்கான இழப்புகளை டிக்டாக் நிறுவனம் சந்திக்கணும் சொல்லிட்டான் இனி எவனா லோன் கொடுப்பானா வாங்க லோன் திருப்பி கட்ட முடியுமா இதை விட சரியா திட்டமிடுதல் யாரால முடியும் சும்மா அப்ளிகேஷன் டெலிட் பண்ணிட்டா போயிடுமா எவ்வளவு அறிவு பாருங்க நியூஸ் எயிட்டில் நீலா எதுக்கு வேலை பார்க்கற நீலா எதுக்கு வேலை பார்க்கறேன் உனக்கு உனக்கு ஒண்ணு சொல்ல அறிவு இருக்கணும் இல்லை தன்னறிவு இருக்கணும் ரெண்டு அறிவு இல்லைனா எதுக்கு செய்தி நியூஸ் வேலை பார்க்கறேன்னு நான் கேட்கறேன் திரும்ப கேட்கறேன் நியூஸ் எயிட்டில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆசிரியர் பொறுப்பில் உட்காந்துக்கிட்டு உனக்கு சொல்ல அறிவு கிடையாது தன்னறிவும் கிடையாது தேடி பார்க்க அறிவும் கிடையாது நீலா எதுக்கு அந்த பொறுப்பில் உட்காந்துன்னு கேட்கறேன் விட்டு வெளியே போன்றேன் ஒன்ன மாதிரி பத்து பேர் இருக்கிறனால அந்த செய்தி உறுப்பாக போச்சு நான் சொல்றேன் இந்த நியூஸ் எயிட்டில் உட்காந்து குணா மாதிரி ஆரம்பிச்சு புதிய திறமை கார்த்திகை சிங்கம் மாதிரி ஆட்கனால இந்த செய்தி துறைக்கான மரியாதையும் போச்சு எந்த அறிவும் கிடையாது தீக்கா இவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் தீக்கா திமுக பெரியார் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜாதி இடஒதுக்கீடுகள் எப்படி ஜாதிய முறைகள் எப்படி மதம் எப்படி இவ்வளவுதான் இவங்கள மாதிரி ஒரு பிற்போக்குவாதிகள் யாருமே கிடையாது ஊருக்கு சொல்லிக்கிறேன் முற்போக்குவாதிகள் சொல்லுவாங்க இவங்க அந்த பெரியார விட்டு வளரவே இல்லை நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலனா அது தெரியல தேடி படிக்கணுமா இல்லையா அதுவும் ஒரு நிறுவனத்தில் அதுவும் செய்தி நிறுவனத்தில் ஆசிரியர் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் என்ன பண்ணணும் ஒரு விஷய நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்கன்னா அதை தேடி படித்து அதுக்கான சரியான விஷயத்தை இந்த மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தினா அவரோட கடமை ஆனால் நீ என்ன பண்ணுற கிண்டல் பண்ணுற எதுக்கு கிண்டல் பண்ணுற நீ செய்தி நிறுவனத்தில் உட்காந்து என்ன கிண்டல் பண்ண வேண்டியது என்ன பண்ண வேண்டியது என்ன தெரிய உலகத்தில் கிண்டல் பண்ணுற கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரே ஒரு ஒரு நிறுவனத்தை தடை செய்வது மூலமாக பொருளாதார ரீதியாக எந்த விதமான அடியை நம்ம திருப்பி கொடுக்க முடியுது சரியா இல்லையா இந்த விதமாக ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டும் கிடையாது இதற்கு அப்புற
நீங்க இந்த விதமான கூட்டத்தில் இருந்து விலகி ஒரு அரசு சார்ந்த முடிவு எடுக்கப்படுதுன்னா அது நிர்வாக ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் மாணவர்கள் தேடி படிக்க பழகுங்க இங்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய செய்தி நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடிய செய்தியாளர்கள் இருந்து நீங்க தப்பு சுகம் சொல்றேன் ஏன்னா பெரும்பாலும் எல்லாமே லயாலா காலேஜ் ப்ராடக்ட் வந்திருக்க எதுக்குனா இந்தியாவை எதிர்க்கணும் இந்து இந்துக்களை எதிர்க்கணும் இந்த ரெண்டு மட்டும் எங்களுக்கு தெரியும் இவங்க தெரிஞ்சது ஃபுல்லா இந்துக்களை எதிர்க்கணும் இந்தியாவை எதிர்க்கணும் அவ்வளவுதான் இவங்க அதுக்காகவே வேலை பார்க்கற கூட்டம் திமுக எப்படி ஆட்சிக்கு கொண்டு வரதுக்காக படும் பாடுபட்டு இருக்காங்க நீங்க இந்த செய்தி நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவரும் புறக்கணிக்கிறது எனக்கு நல்லது நீங்க புறக்கணிச்சுட்டு நீங்க சுயமா நீங்க கூகுள் இருக்குல்ல தேடி பார்க்கற அறிவு ஒன்று இருக்குல்ல கொஞ்சம் தேடி பாருங்க தேடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியா நிர்வாக விவரங்கள் புரியும் பொருளாதார விவரங்கள் புரியும் அதன் பின்னால் இருக்கக்கூடிய சரியா நடவடிக்கைகள் புரியும் இறுதியா ஒன்றே சொல்லி முடிக்கிறேன் அது என்னன்னா இந்த நியூஸ் எயிட்டீன் எவ்வளவு பாக்குறீங்களா உங்களா வெக்கம் சூடு சுரன்னு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து சொல்றேன் ஒண்ணு தேடி ஒழுங்கா செய்தியை போடுங்க இல்லாட்டி வேலை விட்டு போயிருங்க எதுக்கு அந்த கருமத்தை பண்ணிக்கிறீங்க ஒண்ணுங்களா படிச்சு முடியல ஒரு சரியான செய்தி கொடுக்க முடியல எதுக்கு அதில் உட்காதிக்கீங்க உங்களுக்கே வெக்கம் இல்லையா பிழைக்கிறது வேற நாலு நாள் நல்ல தொழில் பாருங்க இந்த தொழிலை விட்டு தொடங்க ஏன்னா இது ஒரு தெய்வீகமான தொழில் ஒரு நாட்டுடைய நான்காவது தூணா இருக்க வேண்டிய தொழில் அந்த தொழில போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஓ என்னத்துக்காக வேலை பார்க்க நான் திரும்ப சொல்ற புரியுதுங்களா நியூஸ் எயிட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனம் சொல்றேன் நியூஸ் எயிட்டில் வேலை பார்க்கக்கூடிய சொல்றேன் ஒரு படிங்க தேடி எனக்கு படிப்பு அறிவு வராதுன்னா இல்லாட்டி யாராவது சொல்லுவாங்களா அதை கேட்க முடியுமா பாருங்க யாரோ அந்த துறை சார்ந்தவங்கள்ட்ட கேட்டு ஃபோன் பண்ணி கேட்டு இது எப்படியான விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த துறை சார்ந்த அறிவு கேட்கறதுக்கே எனக்கு கேட்கிற அறிவும் கிடையாது சொல்லறதும் கிடையாது தன்னறிவும் கிடையாது சரியா இந்த ரெண்டு அறிவு என்ன வச்சுக்கோங்க நீங்க அந்த பொறுப்பில் இருக்காது வேலை விட்டு வ